Sarah Cheng parcourt le monde depuis deux décennies et elle n'a même pas 30 ans. Violoniste classique, elle enchaîne les récitals. Chaque soir est différent, c'est incroyable. Après tout ce temps, être dans une salle et ressentir l'énergie de simplement être sur scène, c'est comme une drogue. J'y trouve toujours autant de plaisir. Il y a une certaine pression, mais c'est plus de la pression que je me mets moi-même sur les épaules en cherchant à faire aujourd'hui un meilleur concert qu'hier et demain je dois toujours faire mieux. Sarah commence le violon à l'âge de 3 ans et se produit avec l'orchestre philharmonique de New York à 8. Pour certains, elle est l'éternel enfant prodige. Être appelé prodige à l'âge de 8 ans, c'est normal, attendu. Mais ensuite, quand vous avez 18 ans et que cette étiquette vous suit encore, et puis qu'à 28 ans, elle est toujours là, vous réalisez qu'elle ne vous quittera jamais. Sarah est une de ces incroyables forces de la nature. Elle ne perd jamais le sens dramatique, la dimension théâtrale de la musique. Quand vous travaillez avec elle, elle est une source d'inspiration. Pour ses débuts sur la scène du Barbican à Londres, elle interprète la sonate pour violon et piano de César Franck. Après toute une vie d'expérience, d'agitation et d'émotion tous azimuts, à la fin, vous êtes en paix avec vous-même. Et cela vous renvoie au beau moment de votre vie. Je crois que c'est pour cela que le quatrième mouvement est mon préféré. Et à 29 ans, Sarah Cheng a encore toute une vie devant elle pour connaître d'autres très beaux moments de musique. <rires>